Darüber hinaus stelle ich mir das lustig vor. Er diese Kaninchenfäustlinge hat er ja an. Ich meine, da kannst du das Gewehr ja so gar nicht halten mit dem, dass du abdrücken könntest. Das würde gar nicht gehen. Weil du ja kein Gentman ist von so Fäustlingen, wenn die komplett hier die Finger so zu sind, du kannst ja, kannst ja nicht ziehen, äh, zielen, du kommst ja nicht zwischendrin rein. Ha, fällt mir jetzt erst auf. Hm. Blick fürs Detail, der Hippie. 3000 Jahre später. Hm, Temperatur geht. Hunger geht runter. Ausdauer geht auch deutlich nach unten. Aber ist auch klar, wenn du 50 Kilo mit dir rumschleppen müsstest und müsstest hier durch die... Ja, durch die Pampa hier laufen, wäre ich auch mega fertig. Wobei zugegeben, ich würde gar nicht so weit kommen. Ich würde den Rucksack umschnallen und ich würde einfach so nach hinten umfallen. Das ist bestimmt echt lustig und bescheuert ausschauen würde. Müsste jemand nebendran stehen, der das Ganze dann filmt. Wenn einfach wie so, ein, wie so ein Brett einfach so nach hinten umkippst. Dann musst du bloß hoffen, dass im Rucksack nichts... Spitzes irgendwie drin ist, dass wenn du umfällst, dass du weich landest und dir nicht irgendwas in den Rücken reinbohrst. Oder dich halt verletzt dadurch. So, das ist ein Tannenzweig? Ja, ne? Nein, ein Zedernast. Auch gut. Wenn ich einen Tannenast sehe, dann äh, werde ich den, glaube ich, zerlegen. Dann könnte ich damit nämlich den Schmiedehammer reparieren. Ja, ist auch interessant, dass wir da zwei Stück gefunden haben. Was willst du mit zwei Schmiede haben? Wenn du genug äh, Zedernholz hast, dann kannst du den immer reparieren. Äh, Tannenholz. Entschuldigung. Dann kannst du den auch in Schuss halten. Man muss ja nicht immer bis auf der letzten Rille das Zeug benutzen. Warum habe ich jetzt auch den Metallschrott alles genutzt? Ich habe ihn liegen gelassen, das meiste Zeug hier, und habe den genutzt, um jetzt mal Taschenlampe und alles wieder auf Vordermann zu bringen. Und dann brauchst du auch das Doppel- und Dreifache Zeug nicht. Beim Dosenöffner bin ich mir nur... Den kann man nämlich bei NPCs ganz gut eintauschen, habe ich festgestellt. Drum nehme ich die eigentlich mit. Ich hoffe, den, äh, den Schmiedehammer kann man nicht auch noch eintauschen. Das wäre doof. Dann würde ich mich ärgern, dass ich den anderen zurückgelassen habe. Oh, that's so. Der Bewegungslegastheniker lässt wieder grüßen. Mann, Mann, Mann. Wie schaut's aus? Wir haben keine Leiden mehr, das ist schön. Das freut mich, dass er, dass das wenigstens geklappt hat. Wo latsche ich eigentlich gerade lang? Aber es ist immer bei dieser Stelle. Ist euch das mal aufgefallen? Es ist immer bei dieser Stelle, dass er hier lang läuft und sich hier irgendwas äh, verstaucht. Echt komisch. So, schnell was getrunken. Auch wenn das Glas jetzt leer ist, aber besser als nicht. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Ich bin jetzt irgendwo lang gelatscht, wo ich glaube ich gar nicht hin wollte. Ich will glaube ich, ich muss mich hier lang. Ich bin ein bisschen fernab vom Schuss jetzt. Ach komm, jetzt hat. Ja, geht doch. Also irgendwie, ich weiß noch nicht so ganz, was das ist, aber wenn der mal, wenn der da mal in Fahrt ist, dann geht's. Wenn er wieder steht und losmarschiert, dann dauert es, aber wenn er mal dann sich dazu entschlossen hat zu laufen, dann geht's wieder. Dann ist er wieder einigermaßen fix unterwegs. Komisch. Das habe ich jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gesagt. Zum fünften Mal mache ich mir langsam Gedanken über meinen äh, geistigen Zustand. So, da ist jetzt diese Hütte. Jetzt muss ich mal gucken. Der Fluss geht in diese Richtung. Das heißt, ich muss da lang. Dann kann ich... Ist das Feuer noch da? Das ist total geil. Dieses Lagerfeuer ist immer noch da. Das heißt, es brennt auch schon wieder seit 8000 Jahren. 
Finde ich total cool. Das Holz, was die da zum Schön benutzen, hätte ich auch gerne. So ewiges Feuer. Hat so ein bisschen Dark Souls Charakter gerade mit den Lagerfeuern. Also mit dem hier zumindest. Weil es einfach da ist und das kannst du dich hinlegen nebendran. Und ich glaube auch, wenn du das Lagerfeuer anmachst, kommen keine Wölfe. Ich glaube, da kommen keine Wölfe dann, weil die von dem Feuer abgeschreckt werden. Und was mir gerade einfällt, ich weiß jetzt wieder, warum ich keinen Stoff mehr hatte. Weil ich die Schneehütte gebaut habe. Drum hatte ich keinen Stoff mehr. Es dämmert mir wieder. So, jetzt sind wir hier. Das heißt, da hinten müsste jetzt gleich das Holzfällerlager kommen. Und von dem Holzfällerlager aus müsste man weiter nach Norden Richtung Damm. So, ich muss noch kurz husten. Ah. Oh, wenn der Hals dann so richtig ähm, am Katzen und am Jucken ist. <lacht> Echt ein unschönes Gefühl. Ich schenke mal noch was zu trinken. Ich laufe mal so weiter. Ich hoffe, es kommt kein Wolf. Ich schenke gerade was zu trinken ein. Ich habe gerade die, die, die Hände getauscht. Mit der rechten Maus, äh, mit der rechten Hand. Dann laufe ich gerade nach vorne und mit der linken Hand schenke ich hier was ein. Was doof ist, weil wenn der Wolf kommen würde, könnte ich nicht sehr schnell genug switchen. Aber hat geklappt. Weil keine einzige Hand, äh, keine Hand bei der Maus war. Halalala. Ist total cool, dass... Ich würde jetzt gerne gucken, wie warm es uns eigentlich ist. Aber dann braucht er wieder fünf Minuten lang, bis er wieder in Fahrt kommt, bis er normal läuft. Das ist mir gerade ein bisschen zu anstrengend. Aber ich würde gerne ein bisschen vorankommen. Er läuft eh schon sehr gemächlich. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Bunker auch offen ist. Zum einen. Und zum anderen... Äh, also, dass wir reinkommen. Ähm, einfach so. Und dass wir nicht auf, die, auf das Licht am Himmel warten müssen. Und dann müssen wir noch warten, bis wir... ganz grandios... Ähm... Ja, also wir müssen eh auf die Lichter eigentlich warten, weil wir müssen nur durch den Damm durch. Naja. Jetzt schauen wir mal. Ich muss jetzt, jetzt mich überlegen. Äh, wir sind jetzt am nördlichen Ende. Jetzt müssen wir so ein bisschen nach Osten laufen und dann wieder nach Norden. Und dann müssten wir jetzt eigentlich A direkt zum Bunker kommen, beziehungsweise zum Damm kommen. Und beim Damm müssen wir links hoch irgendwo. Da muss irgendwo der Bunker versteckt sein. Na, gucken wir mal. Den PIN-Code habe ich mir hoffentlich aufgeschrieben. Ähm, also, er ist sich aufgeschrieben in-game, weil den weiß ich nicht mehr. Den habe ich einfach nicht mehr im Kopf. Müsste ich das Let's Play gucken, dass ich den wieder, wieder finde. Und dann müsste ich genau die Stelle auch wieder finden. Es windet gerade, guck mal. Und wir sind immer noch total warm. Also, wir verlieren nicht mal, wir verlieren keine, na, keine Wärme. Es geht nicht nach unten. Da ist ein Hirsch. Sehr gut, das ist das Holzfällerlager. So, hier kann ich mal kurz gucken, weil hier können wir schnell wieder runter. Also, Rodungsfläche. Wir sind jetzt hier. Genau, jetzt müssen wir hier einfach hier hinterlaufen. Das heißt, beim Holzfällerlager nach links oben einfach. Dann sollten wir da sein. Geil. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Rätselsee-Zuglinie. Da haben wir nichts mehr. Trostloses Marschland. Das haben wir auch alles erkundet hier. Jawohl. Rätselsee. Da haben wir auch alles gemacht. Wie sieht es eigentlich mit Missionen aus? Hauptstory. Neue Hoffnung. Gelange bei Nacht in den Damm. Nebenstory. Vorratsversteck in Rätselsee. 
In Rätselsee sind an mehreren Stellen Vorräte versteckt. Die meisten stammen von Jägern oder Campern. Einige wurden von Preppern angelegt, die auf einen Zusammenbruch der Regierung oder das Ende der Welt oder einen anderen Quatsch warten. In Ellens Höhle, Eingang trostloses Marschland, abgeholztes Gebiet. Finde die versteckten Fackeln der Höhle am Eingang zum Rätselsee. Okay, ich frage mich, warum der Quest hier noch offen ist. Hm, komisch. Das Problem ist, wenn wir mit dem Code und Zugang verschaffen müssen. Da ist ein Wolf. Sehr gut. Wenn wir uns mit einem Code Zugang verschaffen müssen, habe ich leider echt die Befürchtung, dass wir warten müssen, bis es Nacht ist. Bis wir da reinkommen. Ja, wir können im Holzfällerlager zum Glück pennen. Ich laufe mir jetzt hier lang, dass ich dem Wolf ein bisschen aus dem Weg gehe. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der mich jetzt angreift. Da sind zwei Wölfe sogar. Schön. Ich meine, klar, ich könnte versuchen, ihn abzuknallen, was vielleicht funktionieren könnte. Aber es ist halt sinnlos. Weil das Fleisch kann ich nicht mitnehmen. Haut kann ich nicht mitnehmen. Bin ja eh schon am Limit mit dem, was ich mit mir rumschleppe. Ich könnte einen Hirsch äh, dahin luren, dass die Wölfe abgelenkt sind. Wobei, ich habe das einmal, habe ich das ja, habe ich, also anders, es war ein Tipp aus der Community. Lu doch, oder schick doch einfach die Rehe Richtung Wolf. Lass den Wolf das alles... Willst du mich verarschen? Da ist ein Hirsch. Da ist ein Hirsch da hinten. Renn doch dem Hirsch hinterher. Warum greifst du mich an, du blödes Vieh? Komm. Das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht dein verdammter Ernst. Ach, ist das doch gesagt zum Kotzen, echt. Gott, das ist so zum Kotzen. Wenn, weißt du, das sind 10... Sind 10.000 äh, Hirsche und die Gegend. Natürlich ergreift mich an. Oh, da könnte ich mich so aufregen jedes Mal. Das ist so ätzend. 10.000 Hirsche laufen hier rum. 10.000 Hirsche. Wen jagte? Mich. So, und ja. Das mit dem Ziel ist auch so. Ich hoffe, das Ding verblutet qualvoll. Echt. Wie eigentlich jeder Wolf, den ich dann äh, absteche. Das ist so nervig. Also vor allem, weißt du, er rennt halt dem Hirsch hinterher, er jagt den Hirsch. Und dann so, ach ja, da ist ja ein Mensch. Ich nehme den, klar. Jeder Wolf, immer. Ganz bestimmt. So, könntest du uns bitte schnell laufen? So. Er läuft nicht schneller, weil hier, hier geht es nicht bergab. Aus irgendeinem Grund kann ich hier gerade nicht schnell laufen. Ach, ist das... Ich bin gerade geneigt, einiges wegzuschmeißen an, an Ausrüstung noch. Kann ich hier, wenn ich jetzt was futter, geht das dann ein bisschen runter? Müsste ich doch eigentlich ein bisschen was noch einsparen. So, zack, trinken. Naja, es geht ein bisschen schneller jetzt. Ich hasse es. Mann, 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 Mann. So, das Problem ist jetzt, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Das müsste die Rodungsfläche sein, oder? Das heißt, ich muss da hinten jetzt lang. Da kommt das Holzfällerlager. Wenn ich das Holzfällerlage sehe, dann weiß ich wieder, wo ich bin. Also, dann weiß ich ganz genau, wo ich bin. Dann habe ich wieder den Orientierungspunkt. 
Und dann kann ich mich zum Bunker aufmachen. Ich hoffe echt, dass wir nicht bis Nacht warten müssen, bis wir da reinkommen. Auch wenn ich es leider aufgrund der Andeutung, dass wir einen Code brauchen, befürchte. Hm. Mir fällt übrigens auf, ich müsste mal meinen Monitor putzen. Das ist total geil, wenn du auf diese weißen Stellen guckst und siehst dann irgendwie so äh, Staubflecken oder was da sein soll. Das ist ja komisch. Ach, das könnte von den Wasserflaschen sein, die ich immer aufmache, die so ein Wasserflecken sein. Interessant. Fällt mir gerade nur so auf. Kann mich jemand daran erinnern, dass ich meinen Monitor putze, bitte? Wenn der normale Windows-Desktop wieder da ist, dann vergesse ich es wieder. Und dann sehe ich das nicht. Interessant. Na gut. La, 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 la. Ach nee, hier könnte die Rodungsfläche sein, oder? Das ist, glaube ich, die Rodungsfläche hier. Weil hier die Bäume alle gefällt sind. Das heißt, das Holzfällerlager müsste jetzt dann da hinten sein. Ich dachte, ich bin jetzt gleich da. Offensichtlich nicht. Okay. Kommen wir wieder ein Wolf hier entgegen. Das ist ein Stein. Okay. Ha. Ich habe ohne Mist, ich habe bei dieser Musik immer das Gefühl, dass ich gleich sterbe. Das ist, so die, das ist eigentlich so die perfekte Musik, wenn du gerade im Abkratzen bist. Äh, oder wenn das Spiel Game Over ist, was du einspielen könntest dann. Naja. Strandblauer Himmel im Übrigen. Gefühl 10 Grad an Temperatur. Schön. Das äh, freut mich sehr. Wenn das Gefühl so hoch ist. Das ist echt entspannend, wenn du hier dich hier bewegen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass du erfrierst. Dann hast du nämlich eigentlich nur noch einen Feind, beziehungsweise zwei. Bären und Wölfe. Mehr hast du dann nicht mehr. Was halt auch in dem Sinne cool ist, wenn du... Wenn du hier, hier, hier rumhakelst und beispielsweise auch im schlimmsten Schneesturm dann trotzdem nicht am Erfrieren bist. Weil das ist immer das, das, was am kritischsten dann ist. Er hat mich gesehen, oder was? Ach komm, jetzt leck mich. Kreuzweise. Hau bloß ab. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Oder aber einfach nur zufällig etwas zügiger in die Richtung läuft. Naja, jetzt gehen wir erstmal da rein. War da ein Bett drin? Ich glaube ja, oder? Ja. So, äh, ich mache mal folgendes. Wir schlafen jetzt mal acht Stündchen. Dann heilen wir uns nämlich wieder ein bisschen. Und vor allem äh, kann ich dann was trinken und wieder Nahrung aufbrauchen. Und, geht das Licht an? Nein, geht's nicht. Verdammt. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das Licht angegangen wäre. Weil dann hätten wir auf jeden Fall in den Bunker, wir auf jeden Fall in den Bunker nämlich reingekommen. So, wir haben nichts mehr zu trinken jetzt. Beziehungsweise doch die Limo haben wir hier noch. Das passt. So, wir haben übrigens noch 50,66 Kilo. Das ist schön. Schaut mal ganz kurz. Wir sind hier Holzfällerlage. Jetzt müssen wir hier eigentlich so halb rechts rüber. Das heißt, hier hinten geht es zum 
Verladeding. Das heißt, wir müssen hier hinten hoch. Da oben ist er dann. Und dann werde ich mich ärgern. Weil wir Strom brauchen. Und erstmal ärgere ich mich, weil da ein verkackter Wolf langläuft. Schön. Komme ich da überhaupt hoch? Da komme ich da gar nicht hoch. Ich muss da hinten muss ich hoch. Hier komme ich nicht hoch. Das ist viel zu steil. Das funktioniert so nicht. Also nee, da komme ich gar nicht. Das ist viel zu steil. Da komme ich gar nicht hoch. Da ist dann äh, da ist so eine natürliche Barriere. Und ich laufe genau in die Richtung, wo der Wolf langläuft. Fantastisch. Das Schlimme ist übrigens immer, wenn du dich auf einen Wolf fokussierst, die hier auf der Seite auch noch einer entgegenkommt. Jetzt hätte ich gerne Sniper. Wo ich dann aus der Entfernung einfach wegknallen könnte. Aber gibt's hier leider nicht. Wolf, musst du jetzt wirklich in diese Richtung latschen? Kannst du nicht einfach umdrehen jetzt bitte und woanders hinlaufen? Das ist irgendwie lästig. Kannst du nicht wieder wie vorhin bitte in die andere Richtung jetzt laufen? Das wäre total schön von dir. Aber ich habe die Befürchtung, dass der Weg dann jetzt schmaler wird. Und er dann näher zum Hinkommen dann die Fährte aufnimmt. Ich gehe mal in die Hocke. Ich warte jetzt mal. Okay, jetzt dreht er um. Schön. Gut. Dann sind wir dem Wolf mal ausgewichen. Mal gucken, wie viele Wölfe jetzt hier noch kommen. Äh, au. Au. Komm ich hier runter? Ja, da geht's. Naja. Sanft ist was anderes. So, der Bunker müsste jetzt hier oben doch sein, oder? Hier geht's, glaube ich, jetzt zu dem Zug, zu der Verladestelle. Das heißt, der Bunker muss hier oben irgendwo sein. Ich hoffe es. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Da hinten hat es auf jeden Fall keinen Sinn gemacht, dass er ist. Mal kurz gucken. Könnte in der Theorie sein. Schau mal. Ich bin zuversichtlich, dass er hier oben ist. Ist hier ein Wolf? Ne, ne? Ich sehe zumindest keinen. Ich frage mich im Übrigen, wo die anderen Vorratsverstecke sein sollen. Also wir haben noch diese Nebenquest offen mit den ganzen Vorratsverstecken um den Rätselsee rum. Du musst diese Vorratsverstecke aber... ...mit Notizen erst freischalten. Und wir haben eigentlich immer alles abgesucht, was wir so gefunden haben... Von daher wundert mich das ein bisschen, dass hier noch irgendwo Vorratsverstecke sein sollen. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich hier Schritte höre? Kann mir das einer verraten? Dieses Spiel macht mich echt paranoid. So, der ist doch jetzt bestimmt dann irgendwo versteckt. Kann das sein? Also er muss hier oben eigentlich sein. Weil eine andere Möglichkeit gibt es nicht wirklich. Die Frage ist, wo hier oben? Man sieht den Eingang nur leider so schlecht. Was ist das? Da ist er. Man sieht ihn doch nicht schlecht. Man sieht ihn relativ gut. Ah, da ist eine Leiche noch sogar. Oder? Das sind das Steine. Äh... Nee, das ist eine Leiche. Hallo. Wer bist du denn? Ist doch wohl Handy. So, und Antiseptikum. So, jetzt bin ich gespannt. Aha, here it is. Okay. Ähm. Ja.
Ja, okay. Wie ist der Code? Hanks Tagebuch untersuchen. Aha. 45, 18, 32. So. Fünfundvierzig. Ups. Da bin ich etwas über das Ziel hinausgeschossen. Mist. Ja, 18 nehme ich zurück. Also, 45. 18 sind wir bei 27, glaube ich. Nein, 17? Nein. Ach nee, 18. Moment, hier ist ja 18. So. Äh, 32 war es, oder? Ja. Und einmal rein spaziert. Yippie! Wir haben den Bunker Finally made it. Ganz schön finster hier unten. So, jetzt erschrickt mich gleich irgendwas wahrscheinlich. Okay, Gitter öffnen. Ist nichts drin. Okay. Also gut, wir sind hier unten. Was haben wir hier? Qualitätswerkzeug. Sehr gut. I think I can use this. Zack, zack, zack. Lampenöl. Da kann man die Lampe jetzt auffüllen, weil hier ein bisschen was verbrennen ja gerade. Äh. Kann ich das eigentlich bei Nacht auch zerlegen? Nur so aus Neugier, ne? Also wenn es dunkel ist. Ja, es geht. Ich möchte nämlich die, das Dings nicht verwenden dafür. Ähm, das Beil. Das möchte ich ein bisschen schonen. So, hier ist nichts mehr. Okay. Okay. Zack, was haben wir hier noch drin? What have we here? Okay, Verband. Einen haben wir verbraucht. Streichhölzer. Was wir in Streichhölzern finden. Die Notfallspritzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die mitnehme oder, oder ob ich die nicht einfach zurücklasse. Wieso sind im Bunker so viele Leichen? Wir tragen eine Arbeitsstiefel, Lampenöl, zack. That'll come in handy. Abgenutzter langer Wollschal. Lange Wollunterhose. Aha. So, jetzt beginnt schon wieder. Wir werden etwas... Ach du Schatz. Ich war lustigerweise, das muss ich dazu sagen, den Bunker gibt es ja auch im Sandbox-Mode. Es gibt, glaube ich, sieben random Spawnplätze für den Bunker. Und ich habe den aber nie gefunden am Rätselsee. Gut, ich habe auch nie effektiv danach gesucht, aber ich habe die nie gefunden. Hope nobody needs this anymore. Ja, nee, die Leiche da braucht, glaube ich, kein mehr Zeug. Außer sie steht auf, aber das ist ja nicht Teil des Spielprinzips äh, hier, dass äh, Leichen aufstehen. So, Stapel Papier, Metallregal. Das ganze Futter macht mich eigentlich traurig, weil wir können es eigentlich gar nicht mitnehmen. Das ist eine Notiz hier. Ich frage mich, wer das hier ist. So, jetzt mal ganz kurz. Äh, das nehmen wir alles mit, das passt. Ja, das Werkzeugsack wiegt eh fast nichts. Das ist wurscht. Das Qualitätswerkzeug lassen wir auch mal da. Das passt auch. Nahrung ist wurscht. Klamotten. Ähm Diese Arbeitsstiefel sind doch eh viel, viel schlechter, ne? Ja, die sind deutlich schlechter. Also auch wenn wir sie reparieren würden, wären die viel schlechter und dann zerlege ich die lieber. Aktionen. Zer... Liegen. Jawohl. Hallo. Zack. So. Haben wir das. Dann. Neuer Kapuzenpullover. Schauen wir mal eben. Oh Gott, das ist ja schlecht. Äh, Aktionen. Zack. Zerlegen. So. Gleich die Kla äh, Klamotten zerlegen. Dass wir das gleich dann, dann weg haben. Hier. Oh cool, die ist sogar besser. Ich 
Wiegt zwar mehr, ist aber besser. Okay, machen wir folgendes. Achso, reparieren kann ich das Ding jetzt hier nicht, ne? Ja, im Dunkeln kann ich ja nichts reparieren, ist klar. Ähm. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir müssen nur irgendwas, müssen wir zurück, wir müssen irgendwas zurücklassen. Achso, hier, warte mal. Das kann weg. Das kann weg. Das Zeitungspapier kann auch weg. Die Streichhölzer, das sind 4 Kilo, die wir mit uns rumstellen. Pass mal auf, 4 Kilo, ja? 10, das hier ist 1 Kilo. 1,3 Kilo. Naja, 2,2 Kilo. Das heißt, wir schleppen fast 2 Kilo an Streichhölzern mit uns rum. 